आज हम बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के सेकेंड मोस्ट कॉमनली यूज सप्लीमेंट के बारे में क्रिएटिन के बारे में अब क्रिएटिन से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं जिनको हम क्लियर करेंगे आज बहुत सारी मिसकनसेप्शन हैं कि ये किडनी डैमेज करता है क्या इफेक्ट से लेके साइड इफेक्ट तक हर चीज के बारे में बात करेंगे सबसे पहले शुरू करते हैं क्रिएटिन होता क्या है क्रिएटिन ऐसा नहीं है कि किसी पे एक सिंथेटिक सब्सटेंस है क्रिएटिन आपकी अपनी बॉडी में भी बनता है जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उनकी बॉडी में क्रिएटिन सफिशिएंट होता है और उनको ऊपर से सप्लीमेंट करने की जरूरत कम ही पड़ती है अंटिल और अनलेस आप बहुत हेवी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं क्रिएटिन के माइक्रोनाइज हो गया क्रिएटिन हाइड्रोक्लोराइड हो गया क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट हो गया क्रिएटिन सिट्रेट हो गया दस तरीके के क्रिएटिन आते हैं लेकिन ऐसा कोई स्टडी नहीं बताती कि एक फॉर्म दूसरे फॉर्म से बेटर है सारे फॉर्म्स बराबर अब्जॉर्व होते हैं तो ये सब सिर्फ सप्लीमेंट इंडस्ट्री की टेक्निक है आपको बेवकूफ बनाने के लिए कि ये ज्यादा बेटर है इसलिए ये थोड़ा महंगा है दूसरी चीज जो हमें क्रिएटिंग के बारे में जानने की जरूरत है वो बहुत कॉमनली uh, जो लोग करते हैं उसको वर्कआउट से पहले लेते हैं ये सोच के कि उससे एनर्जी ज्यादा आएगी ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि क्रिएटिन को खाली ब्लड में आने में ही एक से डेढ़ घंटा लग जाता है उसके बाद वो मसल में जाएगा क्रिएटिन फॉस्फेट बनाएगा एटीपी को तोड़ेगा एनर्जी बनाएगा उसमें बहुत समय लगता है तो क्रिएटिन ओवर टाइम काम करता है ऐसा कुछ नहीं है कि आप वर्कआउट से जस्ट पहले लेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा बल्कि उसका नुकसान ज्यादा होता है ऐसा क्यों होता है क्रिएटिन मसल में जाके क्रिएटिन फॉस्फेट बनाता है क्रिएटिन फॉस्फेट जो है एटीपी के बॉन्ड को तोड़ के एडीपी में बना देता है एटीपी को जिससे एनर्जी रिलीज होती है और बचा बचा हुआ जो एडीपी है यानी कि एडिनोसिन डाई फॉस्फेट वो क्रिएटिन से निकले हुए फॉस्फेट से जुड़ जाता है और फिर से एटीपी बना देता है तो बेसिकली ये मसल के ए को रेप्लेनिश करने के लिए एक कंपाउंड है इससे आपकी मसल साइज पे डायरेक्टली कोई फर्क नहीं पड़ता है मसल साइज बड़ा दिखता जरूर है पर वो इसलिए होता है क्योंकि क्रिएटिन वाटर रिटेन करता है वो वाटर वेट है पानी भर जाता है मसल में जिसकी वजह से आपको लगता है कि मसल का साइज बढ़ रहा है लेकिन क्रिएटिन डायरेक्टली साइज नहीं बढ़ाता है वो एनर्जी बढ़ाता है आपकी लिफ्टिंग केपेबिलिटी बढ़ाता है आपकी मसल रिकवरी बढ़ाता है आपका स्टेमिना बढ़ाता है जिससे इनडायरेक्टली आप, आपकी एक्सरसाइज केपेबिलिटी आपकी वेट लिफ्टिंग केपेबिलिटी आपकी ओवरऑल बॉडी और फिजिक बेटर होती है कुछ प्री वर्कआउट में क्रिएटिन होता है जिसका कोई तुक नहीं है जैसा कि मैंने आपको समझाया एक्सरसाइज से पहले क्रिएटिन लेना हार्मफुल हो सकता है क्योंकि क्रिएटिन पानी एब्जॉर्ब कर लेता है मसल में जब वो मसल के अंदर जाता है तो मसल में पानी भर जाता है उससे क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर एक सीमित अमाउंट ऑफ पानी है जो ब्लड वॉल्यूम बना के रखता है आपकी अगर ये पानी मसल में खिंच जाएगा तो आपकी ब्लड वॉल्यूम थोड़ी कम हो जाती है उससे क्या होता है हार्ट को कम ब्लड मिलेगा ब्रेन को कम ब्लड मिलेगा और हाइपोटेंशन नाम की एक कंडीशन होती है हाइपोटेंशन तो सबको पता है कि बीपी बढ़ जाता है लेकिन हाइपोटेंशन एक ऐसी चीज है जिसमें आपका बीपी कम हो जाता है और क्रिएटिन वर्कआउट से पहले लेने से हाइपोटेंशन का डेंजर बना रहता है क्योंकि आप एक तो वर्कआउट कर रहे हैं उसमें आप स्वेटिंग कर रहे हैं आप वहां से भी वाटर लूज कर रहे हैं और साथ ही साथ क्रिएटिन जो है बचा खुचा पानी मसल में अगर खींच लेगा तो आपकी ब्लड वॉल्यूम कम हो जाती है जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है जिसकी वजह से हाइपोटेंशन का अटैक पड़ सकता है और आप चक्कर खा के गिर भी सकते हैं इसलिए वर्कआउट से पहले लेना बिल्कुल सजेस्टेड नहीं है कि आप शाम के टाइम या सुबह के टाइम ले तो बेटर है मैंने 16 स्टडीज पढ़ी हैं इस बारे में कि क्रिएटिन कितनी डोजेज में सेफ है कब तक लेना सेफ है और किडनी पे ये डैमेज करता है कि नहीं और ये सबसे बड़ा सवाल आज की इंडस्ट्री में है क्योंकि हम जब मेडिकल स्कूल में पढ़ते हैं तो हमको एक किडनी फंक्शन टेस्ट के पैरामीटर सिखाए जाते हैं उसमें एक पैरामीटर होता है क्रिएटनिन क्रिएटिन नहीं क्रिएटनिन लेकिन क्रिएटिन ही बॉडी में जाके एंड में जो वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट होता है क्रिएटिन का वो होता है क्रिएटिनिन और ये दिखता है जब हमारी किडनी डैमेज होती है लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि अगर आप ऊपर से क्रिएटिन ले रहे हैं सिंथेटिक क्रिएटिन ले रहे हैं उसके बाद अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल आपके किडनी फंक्शन टेस्ट में बढ़ रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपकी किडनी डैमेज है उसका मतलब है कि आपकी बॉडी वो क्रिएटिन प्रोसेस नहीं कर पा रही है जो आप ले रहे हैं उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है जितनी भी स्टडीज होती हैं वो यूजुअली नॉर्मल लोगों पे होती हैं जितनी किताबें लिखी जाती हैं जितना कुछ डॉक्टर्स को पढ़ाया जाता है वो नॉर्मल लोगों के हिसाब से पढ़ाया जाता है और नॉर्मल लोगों में अगर क्रिएटनिन का लेवल यूरिन में हाई है तो वो किडनी डैमेज का सिम्टम होता है लेकिन बॉडी बिल्डर्स में अगर आप क्रिएटिन ऊपर से ले रहे हैं सिंथेटिक क्रिएटिन और उसके बाद आपकी के में क्रिएटिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी किडनी डैमेज है 
पांच पांच साल तक लोगों को स्टडीज में रोज के रोज 25 से 30 ग्राम क्रिएटीन भी दिया गया है और उसके बाद भी पाया गया है कि किडनी पे कोई असर नहीं पड़ता है तो इस चीज को हम इंडिविजुअली रूल आउट कर सकते हैं कि क्रिएटीन किडनी डैमेज करेगा ऐसा कुछ भी नहीं है और ये प्रोवन है लेकिन क्रिएटीन से किडनी डैमेज सिर्फ और सिर्फ तब होती है जब आप पानी कम पीते हैं क्योंकि मैंने जैसा आपको समझाया पानी सारा मसल में चला जाता है एक नॉर्मल अडल्ट मेल को एनी वेयर बिटवीन थ्री पॉइंट टू फोर पॉइंट टू लीटर्स रोज पानी पीना होता है अगर आप क्रिएटीन ले रहे हैं तो आपको ऑलमोस्ट आधे से एक लीटर इससे भी ज्यादा यानी कि फोर पॉइंट फाइव लीटर्स फोर पॉइंट सेवन लीटर्स तक पानी पीना पड़ेगा तभी आपकी किडनी वेल मेंटेन रहेगी दूसरा तरीका यह होता है कि क्रिएटिन को अगर हम किसी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग के साथ ले रहे हैं नेफ्रोटॉक्सिक यानी कि किडनी के लिए टॉक्सिक जैसे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हो गई और एंटीबायोटिक्स हो गई जैसे कि कोलिस्टिन हो गई एम्फोटेरिसिन हो गई नियोमाइसिन हो गई बहुत सारी ड्रग्स होती है एक पर्चा हर ड्रग के साथ होता है जिसमें लिखा होता है वो लिवर डैमेज पेशेंट्स के लिए टॉक्सिक है किडनी डैमेज पेशेंट्स के लिए टॉक्सिक है नेफ्रोटॉक्सिक है हेपैटोटॉक्सिक है कार्डियोटॉक्सिक है ये सारी चीजें हैं उस पर्चे पे लिखी होती हैं उसको ध्यान से पढ़ें अगर आप क्रिएटिन ले रहे हैं और तभी वो ड्रग लिए जाए अगर उसका कोई इंटरेक्शन क्रिएटिन के साथ नहीं है अदरवाइज इंडिविजुअली क्रिएटिन तीन से पांच ग्राम अगर रोज भी लिया जाए तो कोई किडनी पे उसका नुकसान नहीं होता है यूजली डोजेज क्रिएटिन की डिसाइड करी जाती है बॉडी वेट से पांच ग्राम से ज्यादा तो कभी भी नहीं एक्सीड होती लेकिन यूजुअली अगर तीन ग्राम तक भी लिया जाए क्रिएटिन तो वो मोर देन सफिशिएंट है यूर अ वेरी बिग गाय जैसे कि मेरा वेट अभी 92 टू के जी है और हाइट 65 है तो उस हिसाब से मैं पांच ग्राम क्रिएटिन ले रहा हूँ लेकिन अगर किसी का वेट कम है साठ किलो सत्तर किलो है तो उसके लिए तीन ग्राम क्रिएटिन रोज बहुत है क्रिएटिन से एक प्रॉब्लम लोगों को बहुत होती है गैस्ट्राइटिस की गैस बनती है पेट में एसिडिटी होती है उसको कैसे कॉम्बैक्ट किया जाए दो तरीके हैं सबसे पहला तरीका है आप क्रिएटिन को किसी खाने के साथ लें लेकिन बहुत हैवी खाना नहीं मैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर की बात नहीं कर रहा हूं मैं छोटे से कार्बोहाइड्रेट रिच स्नैक की बात कर रहा हूं जैसे कि आपने बीच में ब्रेड का एक स्लाइस खा लिया उसके साथ आपने क्रिएटिन ले ली दूसरा तरीका क्या है आप इसको डिवाइडेड डोजेज में लें अगर आप तीन ग्राम क्रिएटिन ले रहे हैं तो आप डेढ़ ग्राम सुबह लें डेढ़ ग्राम शाम को लें और बीच में वर्कआउट करें तो ये बेस्ट है अगर आप पांच ग्राम ले रहे हैं तो ढाई ग्राम सुबह ढाई ग्राम शाम को और बीच में वर्कआउट करें तो ये बेस्ट है इससे गेस्ट्राइटिस भी कम होगा और ऑब्जॉर्बन भी बेटर होगा और फाइनली आ जाते हैं इस सवाल क्या क्रिएटिन को साइकिल करना जरूरी है लोगों के दिमाग में ये था कि हम क्रिएटिंग इसलिए साइकिल करते हैं कि किडनी डैमेज ना हो या हमारी बॉडी पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े लेकिन ये चीज हमने एस्टेब्लिश कर ली है कि क्रिएटिन आपकी किडनी पे प्रेशर नहीं डालता है अगर आप ढंग से पूरी मात्रा में पानी पी रहे हैं तो एज सच कोई जरूरत नहीं होती क्रिएटिन को साइकिल करने की लेकिन एक चीज जो मैं आपको एज अ डॉक्टर समझाना चाहूंगा अगर आप कोई भी सिंथेटिक चीज बाहर से लेते हैं जो आपकी बॉडी अपने आप प्रोड्यूस कर रही है तो उसकी अपनी प्रोडक्शन कम हो जाती है जैसे कि अगर जो लोग बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेते हैं सिंथेटिक स्टीरोड लेते हैं उनकी अपनी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है ऐसा क्रिएटिन के साथ भी होता है इस चीज पे भी स्टडीज हुई हैं और ये पाया गया है कि जो लोग एक्सटर्नली क्रिएटिन जरूरत से ज्यादा लेते हैं उनकी अपनी बॉडी की प्रोडक्शन कम हो जाती है क्रिएटिन की तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि एक महीना लिया जाए और एक महीना ना लिया जाए इस तरीके से साइकिल किया जाए ऑल्टरनेट मंथ्स ऐसा कुछ प्रोवन नहीं है लेकिन मेडिकली एंड थ्योरेटिकली स्पीकिंग मुझे लगता है इसका फायदा होता है और उस टाइम में आपकी जो बॉडी ने वाटर रिटेन किया होता है वो भी गिर जाता है जो आपके गाल फूले होते हैं बाइस फूली होती है बिना मतलब वो कम हो जाता है तो आप एक्चुअली असेस कर सकते हैं कि आपने मसल वेट कितना गेन किया है और उसमें कितना वाटर वेट था अगर आपको और कोई भी सवाल है क्रिएटिंग से रिलेटेड आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब करें और इस चैनल को इस वीडियो को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें ये मेरा एक छोटा सा इनिशिएटिव है फिटनेस इंडस्ट्री में जो गंदगी फैली हुई है इंडिया में उसको खत्म करने का उसको कम करने का लेट्स मेक इंडिया फिट टुगेदर थैंक यू